സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മെൽബൺ സൂ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പോണത് ടാപ്പിയറിനെ കാണാം ടാപ്പിയർ ഒരു സസ്തന ജീവിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ സൂലിൽ രണ്ട് സ്പീസീസ് ടാപ്പർ ഉള്ളത് ബ്രസീലിയൻ ടാപ്പറും മലയൻ ടാപ്പറും ടാപ്പർ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് സ്പീസീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നാല് സ്പീസീസ് വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മലയൻ ടാപ്പിറിന് ഇന്ത്യൻ ടാപ്പിറിന് പേര് പറയാറുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഏഷ്യയിലാണ് ഇനി കാണുന്ന ഇതാണ് പെക്കാരി ഇത് പിഗിനെ പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പിഗ് അല്ല പിഗ് ലൈക്ക് മാമൽ ആണ് പെക്കാരി ഒരു സോഷ്യൽ അനിമൽ ആണ് പല രാജ്യത്തും ഇതിനെ പെറ്റായിട്ട് അവര് വളർത്താറുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പോണത് ലയൻ ലയൻ ഗോർച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഇതില് വൈൽഡ് ഡോഗ് താസ്മാനിയൻ ഡെവിൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആടാവും എല്ലാം ഉള്ളിലാവും ബുഷിന്റെ ഉള്ളിലാവും ഇവരെ ഇവര് ഇഷ്ടന്റെ മാതിരി ഐഡിയ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സൂപ്പറാ ഐഡിയ ഇതാ കാണാൻ ഭയങ്കര പനി ബാബ ആഫ്രിക്കൻ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പാമ്പാണ് ബോൾ പൈത്തൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോയൽ പൈത്തൻ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ പൈത്തലിന് ഏറ്റവും ചെറിയ പൈത്തനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പെറ്റായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവര് ബോളിന്റെ ആകൃതിയിൽ ചുരുണ്ട് കൂടുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഈ ബോൾ പൈത്തനുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഫിലിപ്പീൻസ് ക്രൊക്കോഡയില് മറ്റുള്ള ക്രൊക്കോഡയിലൊക്കെ ചെറുതാണ് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ക്രൊക്കോഡയിൽ അയാന്ന് പേടിക്കണ ആക്ഷൻ കാണിച്ച ഇങ്ങനെ ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്നത് സ്നോ ലെപ്പേഡാണ് ഇത് മെൽബൺ സൂല് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലാണ് സ്നോ ലെപ്പേഡ് നമ്മൾ ഏഷ്യയിൽ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ സ്നോ റീജിയൻ കാണുന്ന ലെപ്പേഡാണ് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെക്കാട്ടും മൂന്ന് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ജീവികൾ വരെ ഇവർക്ക് വേട്ടയാളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മാംസ ബുക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി കാണാൻ പോണത് കോട്ടീസ് ആണ് കോട്ടീസ് ഒരു മിശ്ര ബുക്ക് ആണ് അത് കൂടുതലും കാണാൻ മരത്തിലാണ് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് മരത്തിലാണ് ഇവരെ ഓരോ ജീവികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റായിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിച്ചിരിക്കുക മെൽബൺ സൂന്റെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻവോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എൻവോൺമെന്റ് ക്ലീൻ ആയി നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം എങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അവരിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് കണ്ടു ഇതൊരു കേറ്റ് ആലിയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേറ്റ് പുറത്ത് ജീവിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ കുറെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ടൈഗർ ആണ് സുമാത്രൻ ടൈഗർ ഇത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്ര എന്ന ദ്വീപിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ടൈഗർ ആണ് ഇത് മറ്റുള്ള ടൈഗറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജീവിണ്ടല്ലോ ഇതാണ് താസ്മാനിയൻ ടൈബിള് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ താസ്മാനിയയിലെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മുമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു മാംസ ബുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും മറ്റുള്ള ജീവികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 
അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വൈൽഡ് സീ നമുക്ക് പോയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പെലിക്ക ഇത് വലിയൊരു വാട്ടർ ബേർഡ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ കാണുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ മാത്രല്ല ഫിജി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡ് പപ്പാനിക്കുനി അവിടെയൊക്കെ കാണാം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി മീനുകളുണ്ട് പോർട്ട് ജാക്സൺ ഷാർക്ക് സദൻ റേ പേർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ സമയം പോയി കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് സീന ഇതൊരു സസ്തനജീവിയാണ് ഇത് കടലില് മാത്രല്ല എല്ലാ തര വാട്ടറിലും ഉണ്ടാവും ആർട്ടിക് മുതൽ അന്റാർട്ടിക് വരെ ആ പെൻഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന പറക്കാൻ പറ്റാത്ത ബേഡാണ് പെൻഗിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആണുങ്ങളാണ് അടയിരിക്കല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീക്കോളം പുറത്ത് കണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ള കളറാണ് ആ വയറ് പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് വാ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ആണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് വെള്ളത്തിൽ കരയിൽ കാണുന്നൊരു ജീവിയാണ് ഇതൊരു സസ്തന ജീവിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മാംസ ബുക്ക് ആണ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ നീന്തി പോണേ കാണാം പോണേ വെള്ളത്തിൽ പെൺകിട്ട പോലെ നമുക്ക് സൂല് വെച്ചിട്ട് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അതുപോലെ വെഡിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ആ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നാണിത് അതിൽ പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ റൂം അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് പാർക്കാണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മൃഗങ്ങളും ഇല്ല കണ്ടു നേരെ ആണ്ട് പാർക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടാ സേഫാണ് അവിടെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരമായ ജപ്പാനീസ് ഗാർഡൻ ആണ് അവിടെ വാട്ടർ ഫ്ലവർ ഫാൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗാർഡൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മന്തീസ് ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോയൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ
ഞാനിപ്പോ നിക്കണേ കണ്ടോ അത് ഒരു കുറച്ച് എൻഡേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേർഡ്സിന്റെ അവിയറിയാണ് കുറെ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ഇപ്പുറത്തെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് അല്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് റൂം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കഫേയും പിന്നെ അതുപോലെ ബേക്കറിയും പാരൻസ് റൂമും അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന അവിയറി ഉണ്ടോ ഇത് ആമസോൺ അവിയറി ആണ് ഇത് ആമസോൺ കാർഡുകൾ കാണുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കിളികൾ ആണ് അത് രസമായിട്ടുള്ള തത്തകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരുപാട് വൈറ്റ് കിളികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോകുന്നത് കീപ്പർ കിഡ്സ് എന്ന സെക്ഷനാണ് ഇത് ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പേഷൻ അത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ടയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ടയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെതർ കണ്ടീഷൻ വേറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡോർ ഇതിന് നല്ല സ്ഥലത്ത് ഇട്ടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് സൂ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് സൂവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും പറ്റും നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടോയ്ലറ്റ്സും അതുപോലെ ചേഞ്ച് റൂംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇവർ സൂ കീപ്പർ കിഡ്സ് എന്ന സെക്ഷന് ഔട്ട് സൈഡും ഉണ്ട് ഇൻഡോർ ഇൻഡോർ മാത്രല്ല അപ്പൊ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പോണത് ഗ്രോയിങ് വൈൽഡ് അവിടെ മീർക്കാറ്റ് ഉണ്ട് ആ വലിയ ആമ ഉണ്ട് ബുസ്റ്റർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ പോയ ബാ അപ്പൊ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് മീർക്കാറ്റ് ഇത് നല്ല രസം നല്ല രസമുള്ള ചെറിയ ഒരു കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന സസ്തനജീവിയാണ് ഇവരെ ഒന്നി പോലെ അതായത് മിശ്ര ബുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര കാച്ച് ശക്തിയാണ് അത് കേൾ ശക്തി ചെവി ആയാലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് ഇവർ രണ്ട് രണ്ട് കാലം നല്ല ഈ നിൽക്കുന്നു ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇവർ ചുറ്റുപാടും വീശിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ക്വറൽ മങ്കി ഇതൊരു ന്യൂ വേൾഡ് മങ്കി ആണ് ഇത് ഒരു മിശ്ര ബുക്ക് ആണ് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് പെറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഫാമിലി ഞങ്ങളായിരുന്നു എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരുവിധം മൃഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ കുറെ കണ്ടു മെൽബൺ സൂക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവര് രാവിലെ തന്നെ വരണം ആ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ രാവിലെ വന്നാലേ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും നല്ല രസമായിരുന്നു ടയർഡായി ഇനി തിരിച്ചു വീട്ടിക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ ഈ സൂ ഓ കണ്ടിന്യൂ വളരെയധികം നന്ദി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ